。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。伺服器过去被认为是能给半导体提供驱动力的引擎之一，但是从2022年第四季度开始。行业对出货预期就开始趋向保守。有海外投资机构指出，伺服器市场上行周期通常持续五至六个季度，然后就会有二至三个季度的下行周期。下行周期已逐步从去年第三季开始显现，因此会顺势发展到二零二三第一季。目前看来，这个判断已经是非常乐观了。t r e n d f o r c e 就指出。北美四大云端服务供应商都在下修2023年的伺服器采购量，并将目标持续下调。Meta、微软、Google、AWS 四家公司的伺服器采购量由原先估的年增 6.9% 下修至 4.4% 将拖累2023年全球伺服器整体出货量年增幅降至 1.87% 尽管如此。最近一种 AI 伺服器专为 AI 运算而生，与普通伺服器最大的不同就是配置的 GPU 数量。普通伺服器一般是单卡或双卡，但 AI 伺服器为了应对大量的运算，一般配置四块以上的 GPU 卡，甚至要搭建 AI 伺服器集群。数据显示 ，AI 伺服器的成本将从 18.2 亿美元提升到 127.6 亿美元。年复合增长率将高达 91% 总体需求将从2023年的 9,100 台提升到2026年的 63,800 台，并一直维持高增长态势。某伺服器生产商指出，今年预计 50% 的产品为 AI 伺服器，而去年这一比例只为 20% 这也证明了 AI 伺服器的火爆。AI 伺服器也包含了 CPU。和其他加速晶片，但用量最大仍是 GPU， 而全球 AI GPU 的霸主正是辉达公司。实际上，来自数据中心伺服器方面的营收一直是辉达业绩的增长点，其最近的游戏毛利率下滑部分被汽车数据中心的贡献抵消。数据中心是最大的亮点，增长主要由美国云端服务提供商推动。而得益于超大规模客户的强劲增长 ，ChatGPT 的背后自然不能缺少辉达的身影。据悉 ，ChatGPT Beta 版本使用了一万个辉达 GPU 训练模型，新一代 GPT 五大模型正在两万五千个辉达 GPU 上训练。花旗集团的一名分析师做出预估 ，ChatGPT 可能会在未来十二个月内。为辉达带来三十亿到一百一十亿美元的销售额。以最高值计算，对比二零二三财年的整体营收，由生成式 AI 应用带来的营收最多将占据百分之四十点八的份额。前两年挖矿潮虽然消退，但辉达又凭借数据中心 GPU 需求爆发载货能量，其 A 一百及 H 一百晶片分别得到众多大客户的订单。高阶 H 1 0 0更是供不应求，其中 A 1 0 0及 H 1 0 0同时拿下甲骨文长期大单，亦与微软展开多年的合作计划，双方携手打造全球最强大的 AI 超级电脑。其 Azure 平台将陆续加入上万个 A 1 0 0 H 1 0 0 GPU。如果说 ChatGPT 能使哪家晶片公司直接受益，辉达当之无愧。瑞银 UBS 的一名分析师在一份报告中表示，辉达 GPU 晶片是唯一可用于打造大规模 AI 语言系统的产品。辉达的 GPU 主要用于 AI 模型的训练，虽然训练晶片的数量只占整个 AI 晶片的 10% 至 20% 但其价格昂贵，价格达到 1,000 美元甚至1万美元级别。而推理晶片的价格则只有一百美元以上，这就意味着辉达获得了行业大部分的利润，就如同苹果之于智慧型手机一样。辉达并不是这个市场上唯一的参与者 ，AMD 也生产 GPU， 但在 AI GPU 市场的份额相当小。
微软的竞争对手 Google 选择使用张量处理单元 TPU 来进行自己的训练，也可能会使用替代晶片，比如 AMD 的 M I 3 0 0但都不会威胁辉达在这个市场的地位。让辉达保持垄断地位的不单是晶片的效能，还有其苦心经营多年的 C U D A 生态与用户使用惯性。从满足用户开箱即用的一部署，层次灵活的开发接口，满足不同领域开发者编程语言，如 Python， 品类齐全的工具集，如 GDB， 第三方工具和软体库等多个方面 ，CUDA 都没有明显的竞争者。CUDA 已经形成群聚效应，用户在使用 CUDA 的过程中，会产生大量基于 CUDA 的入门文档。研究成果、学术论文、开发类库以及技术讨论，使得开发人员不断被吸引而来，总数量已经累积到三百万。用户要想转换平台，迁移成本将非常高。企业和研究人员之前的代码、测试基准结果都是基于 CUDA 平台上的，一旦迁移就意味着代码重写、重新编译，之前的测试结果要重新校准。将带来极其高的成本。此外，云端训练与终端部署的软体生态与工具链的统一，也使得 CUDA 拥有更大的替换难度，并且同样是提供 AI 用 GPU 的 AMD， 至今也未开发出被广泛采用的 CUDA 替代品，就更别提其他新进的 AI 初创公司了。近几个月 ChatGPT 的火爆。不但拉升了很多晶片公司的股票，还为半导体行业带来实际的实惠。之前有消息传出，台积电陆续接到辉达、AMD 与苹果的5纳米机单，均源自 AI 伺服器平台的需求飙升，有望让原本空闲的5纳米产能转为满载。欢呼声还没有冷却 ，AMD 砍单5纳米的消息就相继传来。近日有消息指出。AMD 已经将2023年第二季5纳米的 g e n e r a CPU 晶圆订单削减至仅3万片，原因并不是这款晶片卖得不好，而是整个伺服器市场行业萎靡而降低预期。另据台湾电子时报三月底报道，台积电大客户联发科与苹果第二季度砍单力度增强，而受惠 ChatGPT 热潮的辉达。下半年在台积电订单增幅也不如预期。台积电财务长在年初法说会上指出，受到库存调整与消费不振干扰，预计台积电今年首季营收约一百六十七亿至一百七十五亿美元，约计减百分之十四点二。目前市场预估台积电第二季度营收将续跌，下半年虽有 iPhone 新机推出。以及全年大涨百分之六代工报价支撑，但因其他大客户订单保守，全年营收小幅增长的目标难度不低。在产能利用率方面，联发科因多家大客户库存飙升，拉活力度减小，第二季度持续大砍台积电五纳米、七纳米与十六纳米、十二纳米家族订单，台积电第二季产能利用率回升受阻。另外，台积电十六纳米、十二纳米产能利用率，更由第一季度的近百分之八十大跌至第二季度的百分之五十。此外，有台湾媒体报道称，台积电成熟制程晶圆代工产能利用率下降至百分之八十至百分之九十左右，但如联电、立积电及世界先进等晶圆代工厂，产能利用率都已经降到百分之七十左右。台湾知名半导体分析师陆行之警告那些 AI 晶片公司，如果 ChatGPT 所带动的人工智慧晶片销售几年内只能贡献少于百分之五营收，危险就即将到来。按照他的说法，尽管 ChatGPT 确实为晶片业带来新的商机，但那还是一个相对远期的目标。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看。期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。